Hello students, in this lecture we are going to learn watershed. The definition of watershed is, is referred to the area drained by a stream in such a way that all flow originating in that area is discharged through a single outlet. In second way, the definition of watershed is a piece of land area bounded by a natural ridge line from which all the surface runoff drains to a common drainage point. A rainwater or melted snow runs downhill in the watershed. It collects and transports sediment and the other materials and deposits them into the receiving water body. या अभ्यास क्रमातील काही महत्वाचा भाग तुम्हाला समजण्यासाठी आपल्या मराठी भाषेत सांगते पानलोट म्हणजे पावसाचे पाणी किंवा वितळलेला बर्फ डोंगर माथ्यावरून सखल भागामध्ये जमा होतो किंवा वाहत जातो त्या सर्व पाण्याला एका ठिकाणी जमा करून एखाद्या ठिकाणावरून वितरित करण्यासाठी ते पाणी वापरले जाण्याच्या प्रक्रियेला पानलोट असे म्हणतात क्लासिफिकेशन ऑफ वॉटरशेड फाईव्ह स्टेजेस रिजन्स बेसिन कॅचमेट्स सब कॅचमेट अँड वॉटरशेड देर कॅटेगरी ऑफ हायड्रॉलॉजिक सायकल ओव्हर दी सायजेस आर नंबर वन रिजन अबो थ्री हंड्रेड लाख हेक्टर्स सेकंड बेसिन थर्टी टू थ्री हंड्रेड लॅक हेक्टर्स थर्ड कॅचमेट्स टेन टू थर्टी लॅक्स हेक्टर फोर्थ सब कॅचमेट टू टू टेन लॅक हेक्टर्स फिफ्थ वॉटरशेड झिरो पॉईंट फाय झिरो टू टू लॅक हेक्टर सिक्स सब वॉटरशेड टेन थाउजंड टू फिफ्टी थाउजंड हेक्टर्स देन मिली वॉटरशेड थाउजंड टू टेन थाउजंड हेक्टर्स मायक्रो वॉटरशेड हंड्रेड टू थाउजंड हेक्टर्स अँड लास्ट मिनी वॉटरशेड वन टू हंड्रेड हेक्टर्स पानलोटाचे प्रकार पानलोटाचे वर्गीकरण त्याच्या क्षेत्रानुसार आकारमानानुसार आणि जमीन वापराच्या प्रमाणानुसार करण्यात येते देन कमिंग टू द स्मॉल अँड लार्ज वॉटरशेड नंबर वन साईज ऑफ वॉटरशेड द साईज ऑफ वॉटरशेड हॅज सिग्निफिकंट इफेक्ट ऑन इट्स फंक्शन द साईज ऑफ स्मॉल वॉटरशेड व्हॅरीज फ्रॉम फ्यू एकर्स टू हंड्रेड एकर्स इन केस ऑफ लार्ज वॉटरशेड द साईज एक्सिड्स हंड्रेड एकर्स ओव्हरलँड फ्लो ओव्हरलँड फ्लो इज मोर प्रिडॉमिनंट इन स्मॉल वॉटरशेड इन लार्ज वॉटरशेड चॅनल फ्लो इज प्रिडॉमिनंट देन चॅनल स्टोरेज it is significant in large watershed while in small watershed it is significant then land use it affects the overland flow hence significant to small watershed then intense rainfall in small watershed intense rainfall causes rapid peak flow where as in large watershed it is not so then roughness of soil surface and channel the surface roughness of soil or land effect on overland flow it effects on channel flow it is need more lahan akarache panlot kshetra tachi karyakshamta kami ekara sathi vaprat ete manje 100 ekara paryant tacha upayog hou shakto ani mothe panlot kshetra manje 100 ekara peksha jast kiwa mothya pramanamade vaparnat enare kshetra उच्च पातळीवरील पाणलोट क्षेत्रामधील पाण्याचा प्रवाह लहान पाणलोट क्षेत्राचा प्रवाह कमी असतो आणि मोठ्या पाणलोट क्षेत्राचा पाण्याचा प्रवाह मोठा असतो एखाद्या क्षेत्रामध्ये पावसाचे प्रमाण जास्त असेल तर त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणाचे पाणलोट क्षेत्र विकसित करता येते पाण्याच्या वितरिकतेमध्ये वाळू आणि कडकपणा किंवा काठिन्य जमिनीमध्ये नसेल तर पाण्याच्या प्रवाहावर परिणाम होऊ तो कमी प्रमाणामध्ये वाहतो then coming to the watershed characteristic first one is the size of watershed the size of watershed has significant effect on its function in small watershed overland flow is main contributor while in large watershed channel flow is main then the shape of watershed square rectangular and triangle etc watershed shape can be described by shape index indicated capital s where formula is capital shape index s equal to l divided by w where l stands for length of watershed unit is kilometer and w stands for average width of watershed unit is kilometer panlot kshetra he tacha veg vegle aakar anusar tela veg vegle naav denat alele ahet chaukoni ayatakruti trikoni ityadi prakar ahet
Next watershed characteristic topography. Slope of watershed. For very small watershed, the average slope can be taken as the ratio of difference in elevation between the watershed outlet and remote point to the average length of watershed. Length, degree and uniformity of slopes effect both disposal of water and soil loss. Then drainage. Topography regu regulates drainage, drainage density, length, width and depth of channel. Drainage pattern will affect the time of concentration. Lahan pan lota sati kami utaras nari zaga ni wadli zate. Tya mure tya madil pani patri tya chi lambi kamit rahate. Tya mure tya trikani pane mure honari nuksan o mati chi jiz kami pramanat hote. Bhogoli krishne nusar pan lota madil pane chi nita rikta ti chi ghanata ti chi lambi rundi vakhuli yavra olumbunaste. Continued with topography with next characteristic vegetation. Depending upon the type of vegetation and its extent affects the function of watershed. Then time of concentration defined as the time taken by water to travel from the most distant point of the watershed to the outlet. Then geology, rock and soil. Geological formation and rock types affects the deposition of water erosion. This factor determines sediment production. Physical and chemical properties of soil, especially texture, structure and soil depth, influence to great deposition of water by infiltration, storage and runoff. Bhogolik drushtya pan lota che vishesh mahatwa hai. Karan tya mule pane che dup kami hote, tases mati che bhoti krasaini jiz hot nai. Next watershed characteristic climate. Rain provides incoming precipitation along with the, its intensity, frequency and amount. Parameters like rainfall, temperature, humidity, wind, velocity also affects the functioning. Land use. Type of land use, its extent and management affects the watershed behavior. Land use is essentially under the control of land users. Pan lota cha vata varan badla var dekhil changla parinam di suneto. Jase paus padne chi kriya te chi ghanta anek vila ghadu na leli di sunete. तसेच हवेतील उष्णता आद्रता देखील नियंत्रित झाल्याचे आढळून येते पान लोट ज्या पद्धतीचे पाहिजे त्याप्रमाणे करण्यासाठी जागेचा वापर कमी किंवा जास्त करून पान लोट क्षेत्र बनवण्यात येते देन कमिंग टू द डिटेरिओरेशन ऑफ वॉटरशेड फॉलोइंग पॉइंट्स लीड्स टू द डिटेरिओरेशन ऑफ वॉटरशेड फर्स्ट ऍडॉप्शन ऑफ फॉल्टी ऍग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री अँड पास्चर मॅनेजमेंट प्रॅक्टिस देन फायर कॉन्सिक्वेन्स देन unscientific mining and curing then alignment and construction of roads in faulty ways extension of industrial activities people apathy etc the deterioration of watershed causes following bad results number 1 reduction in biomass production then poor return from agriculture grassland forest etc then siltation of reservoirs lakes channels etc then reduction of water quality and quantity then last creation of poverty in the area panlot kshetra cha ras hone sathi chuki chi sheti paddhati agni atantrik swarupa cha khani chuki che raste uddyog dhande chi vistar leli karya paddhati ityadi karne bhut dhartat panlot kshetra cha ras hone sathi gauta chi utpadan vane pane cha vitarika ani tya bhagatil daridri janasankhya ityadi karne bhut hota Stay tuned for next lecture we will continue watershed management, monitoring and evaluation. Thanks for watching.